friends welcome back to mr civil engineer today in this video we are going to discuss about cut element of bars in cantilever beam previous tutorial we discussed about cut element of bars in simply supported beam so agar aapne previous tutorial nahi dekha hai to is video ke description pe aapko link milega wahan se dekh lena theek hai to sabse pehle baat aa rahi hai cut element kya hota hai cut element means cut karte hain bars ko jahan pe hame beam ya aur column mein bars ki zarurat nahi hoti hai wahan pe hum bars ko cut karte hain jaise yahan pe humne cut kiya hua hai तो इसी को बोलते हैं हम कटेलमेंट तो सबसे पहले आप इस फिगर को समझे ठीक है देखो ये मेरा जो ये मेरी जो बीम है ये बीम गाड़ी हुई है कॉलम पे ठीक है तो अब क्या हो रहा है जब इस बीम पे लोड पड़ेगा तो ये बीम झुक जाएगा कुछ इस तरह ठीक है इस तरह झुक जाएगा मतलब इसके ऊपर वाले फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होती है ठीक है तो ये ऊपर वाला जो इसका सेक्शन है वो टेंसाइल जोन बनेगा नीचे वाला कंप्रेशन जोन बनेगा सिंपली सपोर्ट इसका जस्ट अपोजिट तो स्टील कैसे प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले जानना है इसका बेंडिंग मोवमेंट डायग्राम द एरिया ऑफ स्टील और द क्वान्टिटी ऑफ स्टील वी प्रोवाइडिंग इन अवर बीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोवमेंट सो वी to understand first bending moment of cantilever beam so this suppose ye cantilever beam hai ye cantilever beam yahan se fix aur is end se free hai theek hai ab is pe suppose yahan pe load pad raha hai theek hai to load padne ki wajah se kya hoga ye beam is tarah jhuk jayega theek hai kuch is tarah jhuk jayega ठीक है तो यहाँ पे टॉप फाइबर में क्या हो रहा है यहाँ पे खिंचाव पैदा हो रहा है ये बीम खिंच रही है तो मीन्स टेंसाइल स्ट्रेसेस टेंसाइल स्ट्रेसेस आर जनरेटेड ऑन द टॉप फेस इन बॉटम फेस में क्या हो रहा है दे कंप्रेस द फाइबर इज कंप्रेसिंग ठीक है तो यहाँ पे कंप्रेशन जनरेट हो रहा है सो टू टू एवॉइड दिस टेंसाइल स्ट्रेस और टू बियर दिस टेंसाइल स्ट्रेस वी प्रोवाइड स्टील ऑन द अपर फाइबर राइट right? तो स्टील हम अपर फाइबर में यहां पे प्रोवाइड करते हैं अब आप एक बात यहां पे समझिए बेंडिंग मोमेंट क्या होता है बेंडिंग मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और वी कैन से वेट डब्ल्यू वेट और फोर्स राइट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी सो इफ अगर फोर्स इंक्रीज या लोड हमारा इंक्रीज हो गया तो बेंडिंग मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा ठीक है बेंडिंग मूवमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज इफ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज बेंडिंग मूवमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज ठीक है यहां पे आपने हमने लोड अप्लाई किया W तो ये W लोड यहां पे क्या रहेगा यहां पे बेंडिंग मूवमेंट तो W लोड हमारा एज इट रहेगा ये तो चेंज नहीं होगा द लोड विल नॉट वेरी तो यहां पे क्या वेरी होगा डिस्टेंस वेरी होगा देखो आप कंसिडर करिए इस बीम पे ये एक पॉइंट ए है और यहां पे एक पॉइंट कंसिडर करिए बी पॉइंट तो ये जो पॉइंट ए है ये लोड से काफी नजदीक है एक डिस्टेंस वन मीटर सपोज राइट right? और जो पॉइंट बी है ये इस लोड से ज्यादा दूर है वन प्लस समथिंग सपोज टू मीटर करेंगे ठीक है तो डिस्टेंस टू मीटर पे ये पॉइंट है तो बेंडिंग मोमेंट यहां पे ज्यादा होगा इसीलिए फिक्स्ड एंड में कितना होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सो बेंडिंग मोमेंट एट दिस एंड डेट मीन्स फिक्सड एंड इज मैक्सिमम एंड यहां पे क्या होगा फ्री एंड में क्या होगा बेंडिंग मोमेंट जहां पे लोड पड़ रहा है यहां पे जीरो होगा क्योंकि यहां पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है राइट right? अब इस लोड से जब हम आगे की तरह जाएंगे फिक्सड एंड की तरह जाएंगे ये डिस्टेंस बढ़ेगा इसीलिए यहां पे फिक्सड एंड में क्या होगा डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम है लोड सारे पॉइंट के लिए सेम है इसीलिए क्या होता है देखो अब यहां पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या जनरेट हो रहा है तो हमें क्या करना है बेंडिंग मोमेंट क्या करेगा इस बीम को क्रश या कोलैप्स करने की कोशिश करेगा जिससे यहां पे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे अब देखो स्ट्रेसेस कौन झेलता है हमारे स्ट्रक्चर में स्ट्रेसेस को कौन बियर करता है स्टील स्टील प्लस कंक्रीट सी ये दोनों मिलके क्या करते हैं हमारे इस स्ट्रक्चर को मजबूती दे देता है ठीक है जितने भी लोड्स पड़ते हैं उस लोड को सह लेता है स्टील कौन से हमारे स्ट्रेस को झेलता है टेंसाइल और कंक्रीट कंप्रेसिव अब दोनों मिलके इस पूरे स्ट्रक्चर को एज एक सेफ स्ट्रक्चर बना के रखेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं देखो मैं यहाँ पे इस फिगर को बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या करते हैं ये मेरी बीम है फिक्सड तो यहाँ पे हम क्या करते हैं नीचे वाले फिक्स एंड के पास हम क्या करते हैं डिस्टेंस को क्या करते हैं ज्यादा रखते हैं मीन्स थिकनेस यहाँ पे ज्यादा होती है तो एक टेपर्ड शेप में बनता है तो टेपर्ड शेप अचीव uh, करने का मकसद यही है कि टेपर शेप शेप में हम बीम को इसीलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो स्ट्रेस ज्यादा होंगे तो स्ट्रेस कौन झेलता है कंक्रीट और स्टील दोनों मिलके तो यहाँ पे थिकनेस ज्यादा देते हैं फिर जब यहाँ पे थिकनेस कम होती तो एक टेपर शेप अचीव करता है डेट इज वाई दैट कैंटिलीवर बीम इज प्रोमेड टेपर 
राइट सो so, यहाँ पे आपने अच्छे से एक पेंडिंग मोमेंट डायग्राम को समझ गए ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा दे दिया ठीक है अब बात आ रही है यहाँ पे टेंसाइल री इन्फोर्समेंट की कटिंग की ठीक है देखो यहाँ पे ऊपर चाहे आप दो स्टील बार दे दें या चार स्टील बार दे दें एट डिस्टेंस एल बाई टू एट डिस्टेंस एल बाई टू फ्रॉम फिक्स एन ठीक है ये सपोज डिस्टेंस पूरी की पूरी इसकी डिस्टेंस एल है तो सपोर्ट से फिक्स एन से एल बाई टू डिस्टेंस तक हमें कितना देना है स्टील हंड्रेड परसेंट स्टील दे रहा है और उसके बाद अगर मैंने सपोज मैंने छह बार यहाँ तक यूज किए ऊपर वाले सेक्शन में तो मुझे क्या करना है एल बाई टू डिस्टेंस तक तो छह बार रखने हैं और एल बाई टू के बाद आगे फ्री एंड की तरफ मुझे तीन कट करने हैं क्योंकि मुझे आगे जरूरत नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे एक देखो पॉइंट फाइव परसेंट पॉइंट फाइव ए एस टी है मीन्स यहाँ पे पचास परसेंट ए एस टी है यहाँ पे वन मतलब वन ए एस टी मीन्स वन ए एस टी इज टू टाइम्स दिन दिस ए एस टी राइट सो यहाँ पे ए एस टी कितना है पचास परसेंट ऑफ यहाँ पे तो आप यहाँ पे समझिए इस फिगर को ये जो फिगर है ना ये फिगर है सेक्शन एट फिक्स एन यहाँ फिक्स एन का क्रॉस सेक्शन तो यहाँ पे टॉप सेक्शन में टॉप फाइबर में मैंने चार स्टील बार प्रोवाइड किए सोलह एम एम के ठीक है और बॉटम में मीन्स कंप्रेशन जोन में मैंने दो ही किए ठीक है क्योंकि मुझे कंप्रेशन जोन में ज़्यादा स्टील की जरूरत नहीं होती है क्योंकि खिंचाव ऊपर ही पैदा होता है ठीक है अब जब मैंने इस एल बाई टू पे यहाँ पे मैंने कट करके देखा एक सेक्शन एक्स एक्स पे तो यहाँ पे जो सेक्शन एक्स एक्स पे जो क्रॉस सेक्शन आपको नजर आएगा वो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह नजर आएगा यहाँ पे चार बार से ऊपर तो यहाँ पे दो ही क्योंकि फिफ्टी परसेंट मैंने यहाँ पे कट कर लिया तो ये यहाँ पे दो ही बार से मैंने प्रोवाइड कर रखे ठीक है नीचे वाले सेक्शन में दो बार एज इट इज जैसे रखे थे ठीक है तो कटेलमेंट हम कहाँ पे करते हैं एल बाई पे याद रखना अगर मेरी लेंथ एल स्कैंडलेवर बीम की सपोज दस फीट है तो यहाँ पे L बाई टू पे मीनस पांच फीट तक हम क्या देंगे सो परसेंट स्टील उसके बाद पचास परसेंट काट लेंगे तो ये था सैंपल कंसेप्ट ऑफ कंटिलीवर बीम की इसमें कटेलमेंट कैसे करते हैं ठीक है तो इस कटेलमेंट को समझना ठीक है इस फिगर को भूल जाना आप ये कॉलम के अंदर वाले सीन को भूल जाना आपको कॉलम के यहाँ पे इस सीन को समझना है यहाँ पे फिर हम बारस को मोड़ते हैं वो बात अभी यहाँ नहीं करेंगे हम ठीक है यहाँ पे सिंपली कटेलमेंट की बात चल रही है सो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा सबसे आपको पहले अंडरस्टैंड होना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है ठीक है तो वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने आपको नहीं दिखाया अनफॉर्चुनेटली सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह बनता है ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है देखो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है और इस फिक्स एंड में जीरो होता है तो कुछ इस तरह बनता है ठीक है अब यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट किस तरह बेंड होता था बीम इस तरह बेंड होता था अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे ये एक क्या बनेगा ये हॉगिंग होगा हॉगिंग मीन्स नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे जनरेट होगा ठीक है तो यहाँ पे फिर फिक्स एंड में मैक्सिमम होगा फिर फ्री एंड की तरह डिक्रीज होते जाएगा या यहाँ पे लोड के पास जीरो होगा जब फ्री एंड की तरह हम आगे मूव करेंगे तो बेंडिंग मूवमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ डिस्टेंस Which distance perpendicular distance. So I hope guys आपको समझ आया होगा अच्छे से the concept of curtailment. So I will be with nice and awesome content in next video. Till then you guys take care and keep learning, keep achieving knowledge of civil engineering and separating with your friends. So take care. Bye bye.